Sino ang dapat bakalaban ni Pacman sa pagbabalik nito sa ring? Pag-usapan natin yan mga chong. Time out. Laman na ngayon ng maraming sports articles at maraming linya ng balitaan ang pangalan ng ating 12-time world champion in 8 different division, Senator Manny Pacman Pacquiao. Ang mga artikulong ito ay naglalaman ng mga potensyal na kalaban ng ating pambansang kamao. Matapos niyang talunin ni Manny Pacquiao si Keith one-time tourman at makuha ang WBA welterweight super champion belt ay madaming pangalan ang gustong tumapat kay Manny Pacquiao. Isa nga sana sa nais humarap kay Pacquiao ay si Errol Spence Jr. na hawak ang WBC at IBF welterweight belts. Kaso, nasangkot ito sa isang aksidente at nasa recovery stage pa. Ngayon nga mga chong, may tatlong pangalan ang lumilitaw na potensyal na makaharap ni Pacquiao ngayong taon. Isa-isahin natin yan sa isang post ka ni Sean Gibbons. President ng MP Promotions ay maaaring si Mikey Garcia daw at maaaring ganapin sa Saudi Arabia. Sa mga hindi pa nakakakilala, si Mikey Garcia ay baguhan pa lamang sa 147 pounds welterweight division. Dalawang laban pa lamang ang nilalabanan niya sa 147 pounds. Isang talo kay Errol Spence Jr. Isang panalo naman kay Jesse Vargas. Si Mikey Garcia ay isang four-weight division world champion bago umakyat sa welterweight. Siya ay nagkampyon na sa featherweight, super featherweight, lightweight at super lightweight division. Malakas din ang kamao ni Mikey Garcia mga chong na makikita sa kanyang kartadang 40 wins, 30 knockouts at isang talo. Pero para sa akin mga chong, kahit na may edad na si Manny Pacquiao ay makakaya niya pa din talunin si Mikey Garcia sa isang 12 round fight. Kasunod nga ng pahayag ni Sean Gibbons ay nagsalita din si Bob Arum ang may-ari ng top rank promotions na long time promoter naman ni Manny Pacquiao. Ayon kay Bob Arum ay posibleng maganap ang labang Manny Pacquiao Terence Crawford fight ngayong taon at maaaring ganapin sa barin. Ayon pa kay Bob Arum ay gusto naman ito ni Manny Pacquiao at lalo gustong gusto ni Crawford sa mga hindi masyadong kilala si Terence Crawford Pag-usapan natin yan. Si Terence Crawford, mga chong, ang numero uno, bata ngayon ni Bob Arum. Si Terence Crawford, ang kasalukuyang WBO welterweight champion. Siya ay nananatiling undefeated na may kartada, 36 wins at 27 knockouts. Si Terence Crawford, mga chong, ay naghari na rin sa ibang weight classes. Minsan niyang hinawakan ang WBO, Ring Magazine at linya lightweight title noong 2014 hanggang 2015. At naging undisputed champion sa light welterweight ng pag-isahin niya ang WBA, WBC, IBF, WBO, The Ring at linya light welterweight titles noong 2015 hanggang 2017. Siya ay multiple champion na in three weight classes. Sa ngayon, si Terence Crawford ay nasa pang-apat sa pound for pound rankings. Para sa akin, ang Pacquiao Crawford fight ay isang 50-50 na laban. Si Crawford ay 32 years old pa lamang at nasa peak ng kanyang kalakasan. Habang si Manny Pacquiao ay 41 years old na. Kung edad ang pagbabasihan natin, aba, talo na ang ating pambansang kamao. Pero sa labang ito, Pwede natin bigyan lamang ng kaunting porsyento ang edad dahil na din sa pinakita ni Manny Pacquiao sa Pacquiao Turman fight kung saan dinumina ni Pacquiao si Turman. Kung lakas ng suntok, aba may ibubuga si Crawford, kita naman sa kanyang record. Kung sa bilis naman, masasabi kong mas mabilis si Pacquiao pero hindi din pwedeng maliitin ang bilis ni Crawford. Sa labang Pacquiao Crawford, Experience at disiplina ang maaaring magdala kay Manny Pacquiao sa tagumpay. Kung titignan kasi ang mga nakalaban ni Crawford, ay masasabi nga mas may mga pangalan ang mga pinugbo at pinalo ni Manny Pacquiao. Si Terence Crawford nga mga chong ay kinikriticize na parang hindi nga mga top fighters ang mga nakakalaban nito. 
Samantalang, si Pacquiao ay puro top fighters ang nakakaharap. Sa labang Pacquiao Crawford, 50-50 ako mga chong. Kung hindi matamaan ng solid si Manny, ay tingin ko mananalo siya via unanimous decision. At ito na nga, ang balita maaaring maging isang history muli sa boxing. Sa isang interview ng Dazen, kay Coach Freddy Roach, ay nabanggit ni Coach Freddy na gustong labanan ni Manny Pacquiao ang the best fighters at lumabas nga ang pangalang Triple G ni Nadi Golovkin. Sa mga hindi ko rin nakakaalam, si Gennady Golovkin ay lumalaban sa middleweight division, 160 pounds. Mga chong, si Triple G ay kilala bilang isang knockout artist sa middleweight. Siya ay may record na 42 fights, 40 wins, 35 knockouts, 1 loss, and 1 draw. Ang 1 loss and 1 draw niya ay galing sa laban niya kay Canelo Alvarez. Si Gennady Golovkin ay two-time middleweight champion, mga chong. Minsan niyang na-unify ang WBA, WBC, IBF, at IBO middleweight titles noong 2014 hanggang 2018. Matapos ang talo niya kay Canelo Alvarez, muli niyang nakuha ang IBF at IBO titles. Si Triple G, mga chong, ay kilala bilang isang pressure fighter at isang malupit na body puncher. Sa labang Pacquiao Golovkin, medyo mahirap manimbang dahil sa layo ng kanilang weight classes. Sinasabi nga, ang 147 pounds welterweight division ay sagad na para kay Manny Pacquiao. Samantalang, si Golovkin ay isang natural middleweight 160 pounds fighter. Nagtagumpay nga si Manny Pacquiao nang masungkit niya ang kanyang 8th division world title kontra kay Antonio Margarito nang maglaban sila sa Super Welterweight 154 pounds division. Sa Pacquiao Margarito fight nga mga chong, bagaman 154 pounds ang paglalabanan ay nagkasundo sa 150 pounds catch weight. Sa official weight-in, si Margarito ay tumimbang ng 150 pounds. Samantala, si Pacquiao ay tumimbang lang ng 144.6 pounds. Matapos ang panalo sa labang ito, agad binitawan ni Pacquiao ang super welterweight belt dahil aminado siyang nahirapan siya kay Margarito dahil sa bigat at lakas ng suntok nito. At iba daw ang epekto nito sa kanyang katawan. Sa mga panahong ito mga chong, si Pacquiao ay masasabing nasa kanyang prime. Kung matutuloy ang Pacquiao Golovkin fight, ay tiyak na magkakasundo ang bawat kampo sa isang catch weight. Sa palagi ko, mahihirapan ang ating pambansang kamao dahil sa kanyang edad. Tingin ko ay masyadong mabigat ang suntok ni Golovkin para kay Pacquiao. Crazy fight, sabi nga ni Freddy Roach. Sabihin na nating mas mabilis si Pacquiao, pero pag tinamaan siya ng isa, dalawa o tatlong solid ni Golovkin, ay tiyak na may tulog na magaganap mga chong. Pero sa kabilang banda naman, pag nanalo si Pacquiao, ay magiging 9 division world champion na siya. At isang alamat yun sa boxing. At maaaring, hirangin na nga si Pacquiao bilang greatest of all time ng boxing. Sa Pacquiao-Golovkin fight, tingin ko, ay masyadong risky ito para kay Pacquiao. Sobrang idol natin si Pacman pero sa labang ito, 60-40 tayo pabor kay Triple G. Mikey Garcia, Terence Crawford, Triple G. Para sa akin, sa tatlong ay pinakamagandang laban ang Pacquiao Crawford fight. Malaki sa tingin ko ang tsansa na manalo si Pacquiao. 50-50 pero mas matimbang sa atin si Pacquiao. Pag nanalo si Manny Pacquiao dito, ay labanan naman niya si Eros Spence Jr. Para kung manalo siya, ay may unify niya ang WBA, WBO, WBC at IBF welterweight titles. Para sa kanyang pagsabit ng kanyang boxing gloves, ay isa siyang undisputed welterweight world champion. Ano sa tingin niyo mga chong? Just comment below para sa marami pa nating usapan. So hanggang dito na lang muna mga chong. Please like, comment, share and subscribe. At huwag kalimutan i-hit ang notification bell para sa mas madami pa nating usapan. Maraming salamat.